మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే శివుని లింగము ఒక పక్క ఉరిగొంపుగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే అప్పుడు చోళరాజులు ఈ ప్లేస్ కావాలని ఈ లింగం తీసేసి ఇంకెక్కడో పెడదామనుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ భార్య ప్రెగ్నెన్సీతో ఉండి చనిపోయింది అనమాట అందువల్లనే సకంలోనే ఆపేశారు ఈ గుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే శివుడి లింగం ఉంటుంది శివుడి కోవిల్ అనమాట చోళులు పాలించినప్పుడు వాళ్ళు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ గుడి అయితే ఉండేది సో దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది అక్కడ ఉన్న ఆ పూజారి అయితే మనకు చెప్పారు చరిత్ర ఏడు వందల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి గుడి అండి ఇది ఈ నంది కూడా పుట్టింది అంటారా మా ఇందాక లోపలికి వెళ్ళాం మేము చూసామనమాట ఆ లింగం వచ్చేసి కొంచెం ఒరిగింది అనమాట ఏం జరిగింది అసలు అదే అప్పుడు పూర్వంలోనే ఎప్పుడో రాజు తగ్గించారు అంటే గుడి వద్దు అనుకున్నారా ఓకే అంటే ఈ లింగాన్ని వచ్చేసి వేరే దగ్గర ఉందని సావిడ చెప్తున్నారు చోళల టైమా ఓకే అవునవును అవునవును కొంచెం బెండ్ అయ్యింది అవును వెల్కమ్ టు డిన్న వాల్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిన్న వాల్ అండ్ పెందుర్తులో అయితే ఒక శివాలయం టెంపుల్ అయితే ఉంది సో శివాలయం టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అంట కాకపోతే ఇక్కడ పోదారు ఎవరు ఉండరు సో మనకు మనమే వెళ్ళి పూజలు చేసుకోవాలి వెళ్ళి అక్కడ సో ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది లోపల ఏంటి అనేది ఆ శివుడు అండ్ చాలా ఓల్డ్ అంట ఓల్డ్ అంట చాలా ఓల్డ్ సో చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటుంది అనేది కమన్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎంజాయ్ ఫుల్ బ్లాగ్ అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లా కనుక క్లిక్ చేసేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ కొట్టేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసేయండి కమాన్ గాయస్ శివాలయం కవర్ చేద్దాం మొత్తం రండి ఇదైతే స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఉంది మరి ఇక్కడ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏం కడతారో తెలీదు మేబీ అక్కడైతే విగ్రహం పెడతారు అనుకుంటా ఇదంతా చూసుకోవచ్చు మాత్రం వాటర్ మెయింటైన్ చేస్తారేమో ఇందులో మనకి ఎంట్రన్స్ అయితే వాటర్ వాటర్ కాలు కడుకునే వాటర్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తాం ఇక్కడ కాలు కడుకుంది అక్కడ బోర్ కూడా ఉందనమాట అయ్యా వాటర్ కాలుతుందండి మంచిగా వేడి నీళ్ళు మంచి వేడి నీళ్ళు అయిపోయినాయి సమ్మర్ కదా లోపలైతే టెంపుల్ చూద్దాం రండి మనకి పోదారు గారు పాటలు వేస్తాడు పాటలు దేవుడు పురాణం సంథింగ్ ఏదో ఒకటి వేస్తారు లోపలైతే చాలా ప్రశాంతంగా ఉందండి ఇక్కడ సో అది ఊరికి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మెయిన్ రోడ్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి కిలోమీటర్ నర కిలోమీటర్ అయితే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏ ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్స్ అయితే లేదు అంటే వెహికల్ సౌండ్ కానీ సో అక్కడక్కడ మనకి కాకులు పెట్టలు అయితే అరుస్తున్నాయి భక్తులు కూడా చాలా అంటే ఈరోజు శనివారం అయినప్పటికీ తక్కువ మంది కనిపిస్తున్నారు అక్కడ కాకపోతే చెప్పాలి అంటే ఇది చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ శివాలయము సో చూద్దాం అండి సో ఈ గుడికి సంబంధించి దాన ధర్మ దాతలు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతను వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారంట అల్ల సత్యబాబు అల్ల సత్యబాబు రాపత్తి ఈశ్వరరావు భూలక్ష్మి ఇలాంటి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ చాలామంది చాలా అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ పది బస్తాలు సిమెంట్ బస్తాలు పది సో ఇలా దాన ధర్మాలు చేసిన వాళ్ళు చాలామంది అయితే ఉన్నారు సో లోపలికి అయితే వెళ్దాం భక్తులారా ఫస్ట్ అయితే మనము మొత్తం గుడి చుట్టూ ఎలా ఉంది ఎలా డిజైన్ చేశారు అనేది అయితే చూసేద్దాం రండి ఎవరో దీపం పెట్టారు కొంచెం బ్లాక్ అయిపోయింది 
డిజైన్ అయితే ఎక్కడైనా కుడికి మామూలు డిజైన్ ఉండదు కుడి కట్టారంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంతమంది ఎక్కువ మంది పనిచేస్తారు అయినప్పటికీ వంద ఇయర్ పడుతుంది కుడి డిజైన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినప్పటికీ ఇది ఒక చిన్న టెంపుల్ అనమాట సో ఇంకా దేవుడు అయితే ప్రతిష్టంగా తెలియలేదు సో తాకరేకులు ఇవన్నీ తాకరేకులు టెంపుల్ ఆవాలని పల్లి గ్రామం పెందుర్తి మండలం అంటే కనుక ఇక విశాఖపట్నం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఒక బాగా కనిపిస్తుంది బాగా బాగా చూడండి తాబేనండి చూడండి ఎంత మంచిగా ఈదుకుంటుంది తాబేలు సో ఈ బావిలో బావి వచ్చేసి చూడండి ఎలా ఉంది బావిది సో బావిలో తాబేలు చూడండి ఎంత మంచిగా ఈదుకుంటుందా వాటర్ అయితే అంత కొద్ది మంచిగా లేవు తాబేలు మాత్రం మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఒక్కదయ్యి సో ఒకసారి టెంపుల్ అయితే చూసేద్దాం రండి కంప్లీట్గా శ్రీ 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 మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం అంటుంది సో లోపల అయితే చాలా దేవుళ్ళు ఉన్నారు లోపలికైతే అలా ఉంది గేట్ అలా వెళ్ళొచ్చు కానీ చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ పూజలు ఏం జరగట్లేదు అనుకుంటా ఎందుకో మరి తెలియదు విఘ్నేశ్వర స్వామి కుమారస్వామి మీరే చూసుకుంటారా మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇది తెలీదా మీ పూర్వీకుల నుంచి ఉందంటారా ఏడు అంక ఇది ఎప్పుడు కట్టారు ఇది మజ్జిగారు మాత్రం పార్వతిది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చా దేవుని దర్శనం చేసుకుందాం రండి ఫ్రెండ్స్ సో దేవుడు లోపలైతే ఇలా ఉంది సో మన ఫోన్ అయితే చాలా హీట్ ఎక్కిపోయింది అనమాట ఇంకా ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ అవ్వట్లేదు ఉండి ఎక్కడ ఉంది శివుణ్ణి ఈ టెంపుల్ అంటే వెరీ ఓల్డ్ అంట ఇప్పుడు ఆ వీడియో చెప్తుంది డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆమెకి కానీ ఆమె పుట్టిన అంతకు ముందు నుంచి ఏడు ఏడు అంకెల ఏడు అంకెల అనేసి ఉందంట ఏడు అంకెలు అంటే మరి తెలియదు చాలా ఓల్డ్ అనమాట ఇక్కడ ఈ లింగము ఆవిర్భవించి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లింగం ఒక పక్క ఒరిగంపుగా ఉంటుందండి అది తవ్వేసి అట్లా వదిలేశారనమాట అప్పటి రాజులు సో అది చాలా పెద్ద అనర్థాలు అయితే జరిగిపోయినాయి అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనమైతే శివుని దర్శనం చేస్తున్నాము సో ఇది రాపల రావడం రైతు రావడం అక్కడ ఎందుకంటే దేవుడిని మొక్కుకోవాలని చెప్పినట్టుంది 
చాలా చాలా సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఇక్కడ వెళ్ళిందంటా శివుడు శివుడు లేదు సో ఈ టెంపుల్ ఇది కట్టి అయితే పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది కొత్త అంతకుముందు ఎప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అయితే పూజలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి కోనేరు అంట సో మధ్యలో విగ్రహం అయితే పెడతారు శివుడు పార్వతి అయినా పెట్టచ్చు లేదంటే శివుడు అయినా పెట్టచ్చు సో చుట్టూరు వచ్చేసి వాటర్ అయితే ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఆమె అదే అదే ఆమెకి అడిగాను నేను ఆమెకి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆడ పూజలు ఎవరైతే నిర్వహిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏడు అంకెలు అనేసి అని చెప్తున్నారు ఏడు అంకెలు అంటే ఎంత అనేది నాకు కూడా తెలియదు జరా నేను పుట్టిన నుంచి అయితే ఉంది అంతకు ముందు నుంచే ఉందని సాబిడి చెప్తున్నారు చోళల టైమ్ ఓకే అవునవునవును అవునవును కొంచెం బెండ్ అయ్యింది అవును అవును సార్ ఇందాక దుర్గమాంబ టెంపుల్ తీస్తుంటే అక్కడ చెప్పారు అనమాట అక్కడైతే ఇంకా ఫేమస్ ఉంది అనేసి అవునవును ఓకే ఓకే డిన్న వరల్డ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ వస్తుంది సార్ మన ఛానల్ ఈ వీడియో డిన్న వరల్డ్ అమ్మ ఇందాక లోపలికి వెళ్ళాం మేము చూసామనమాట ఆ లింగం వచ్చేసి కొంచెం ఒరిగి ఉంది అనమాట ఏం జరిగింది అసలు అదే అప్పుడు పూర్వంలోనే ఎప్పుడో రాజు తవ్వించారట అంటే గుడి వద్దు అనుకున్నారా ఎక్కడో తీసుకెళ్లి పెడదాం ఓకే అంటే ఈ లింగాన్ని వచ్చేసి వేరే దగ్గర వేరే దగ్గర పెడదాం అని ఆ రోడ్డు పై ఇంట్లో ఎక్కడ పెడదామని ఆ రాజు గారు ఎవరో తవ్వించారట ఓకే ఏడు నిలువులు ఉందట దేవుడు ఏడు నిలువులు ఉంటే ఏడు నిలువుల్లో పానగొట్టాం గుణపరవీర తగిలిందట అప్పుడు ఆ రాజుగారి భార్య నీళ్ళు పోసుకుని ఉందట ఆవిడ చనిపోయిందని కొబ్బరి వచ్చిందట అప్పుడు ఇంక ఇవన్నీ తప్పెట్టి ఆ రాజుగారి భార్య చనిపోయిందా తగ్గించినందుకు మళ్ళీ అంటే అలాగా కప్పించారట ఎన్ని నెలలు తవ్వారో అంత మట్టి మళ్ళీ వేయించి తవ్వించారట కప్పించారట మళ్ళీ ఆ కప్పించిన దగ్గర నుంచి అలాగా దేవుని ఈ ఊరు అందరూ గుళ్ళా కాసిన గుళ్ళా కట్టారట ఆ కట్టిన తర్వాత అలాగే పూజ చేసి మా వాళ్ళే ఇప్పుడు ఏడు అంకసార్లు ఎన్నాలు అయిందంట మా వాళ్ళే అలా పూజ చేస్తారు మా మామలు వాళ్ళ మామలు అందరూ అవును మీ పూర్వీకుల నుంచి చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మాకు ఏంటంటే ఏడు అక్షరాలు చేస్తారు కదా మా అత్త మాకి మేము ఐదు ఇరవై ఐదు రాన కొడుకులు మా అత్తకి ఆ ఐదుగురు అలాగే పూజ చేసుకుంటారు మా సినిమా గారు ఆరు సంవత్సరం మేము సంవత్సరం చేస్తాం అనమాట అంటే మీరు జంగాలు అమ్మ జంగాల అందుకని లింగం వచ్చేసి కొంచెం ఒరిగంపు ఆ తర్వాత నుంచి ఇంక ఏ రాజులు కూడా అది గుడి జోలికి అయితే రాలేదు సరిపల్లి గ్రామం సరిపల్లిలోనే విరాళాలు ఇచ్చున్నారు లక్ష యాభై వేలు యాభై వేలు కార్తీక మాసంలో పూజలు ఎక్కువ చేస్తారు కదా కోనేరులో దీపాలు అన్ని పెడతారు అండి అక్కడ సిరువు ఉంది అంతవరకు ఇక్కడ కోనవునా ఉండేది దీంట్లోనే దీపాలు అవునవును సో అది ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి రాజుల కాలం నుంచి అయితే ఈ టెంపుల్ అయితే ఉంది సో ఆ రాజులు వాళ్ళు ఈ ఇక్కడ ఉన్న లింగాన్ని ఇక్కడ ఉన్న దేవుడిని ఇంకొక దగ్గర ఎక్కడో ప్రతిష్ట చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకున్న ప్రాసెస్ లో అతను తవ్విస్తే చాలా లోతుగా అయితే తవ్వారు ఇంకా అక్కడ రాయగాని ఏదో దేవుడు తగిలినట్టుంది సో రాజుగారి భార్య వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ ఉండడం వల్ల 
సో ఆవిడ గారు చనిపోయారు అనమాట సో అప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ ఆ రాజుగారు వెంటనే ఆపేసి ఇంకా దేవుడిని అలాగే ఉంచేసారు వీళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి అయితే వీళ్ళ పూజలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ సో అది అనమాట చాలా ప్రతిష్టగాంచిన శివుడు అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ సరిపల్లి గ్రామంలో పెందుర్తి మండలం ఇందాక చూసాము వాళ్ళు సింహాచలము గాజువాకి ఎక్కడ అన్నారు అక్కడ నుంచి వచ్చినారంట చాలా దూరం నుంచి అయితే వస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి చాలా ఫేమస్ మొత్తం ప్రదేశం కూడా చాలా కూల్ గా ఉంది అసలు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట ఆ సెట్ ని ఎట్ చేసినారు ఈ గోడ కట్టినది కనీసం సెట్ ని పొడినారు నేత ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం వేసినా అది పొట్టలేదు ఆ మరి చెట్లు ఏదో కొమ్మ తెచ్చి వేసినా అది ఇది అవనేది అదే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఫేమస్ అండ్ మీరు కనుక ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మీ కోరికలు అయితే నెరవేరచ్చు దేవుడు వచ్చేసి చాలా సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఉన్నారు సో వీళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి అయితే వీళ్ళే పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు నంది విగ్రహం అనమాట అది మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అది ఎంత ఓల్డ్ అనేది అప్పుడు రాళ్ళు అప్పుడు అలా చెక్కిన శిల్పం అనమాట అది ఒకసారి చూడండి ఈ నంది కూడా పుట్టింది అంటారా స్పెషల్ ఏంటంటే నంది నందీశ్వరుడు అండ్ విఘ్నేశ్వరు ఇంకా పార్వతి దేవి వీళ్ళందరూ పుట్టినవేనండి ఇక్కడ కాకపోతే సో ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అయితే విగ్రహాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంతకుముందు అయితే కొన్ని రాళ్ళు లాగా ఉండేవి అనమాట రాళ్ళ ఆకారంలో సో దేవుడు చాలా ప్రతిష్టగాంచిన దేవుడు అని చెప్పొచ్చు సో నందీశ్వరుడు పుట్టిన నందీశ్వరుడు అంటే ఇక్కడ సో ఇది చెక్కిన శిల్పం అయితే కాదండి సో ఇందాక చూసుకున్నాం కదా ఆ లింగం వచ్చేసి ఒరిగి ఉంది అనేసి సో దానికి రీజన్ అదనమాట అప్పుడు రాజు చేసిన పనికి అట్లా అయ్యింది సో అది అప్పటి నుంచి ఇంకా దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోలేదు అంటే దాని జోలికి ఎవరు పోలేదు దేవుడి జోలికి అప్పుడు తరంలో హై ఫ్రెండ్స్ సరిపల్లి గ్రామంలో ఈరోజు శివాలయం దగ్గరికి వచ్చాము ఇది చుట్టుపక్కల మొత్తం అంతటికీ తెలుసు చుట్టుపక్కల అంతటికీ ఫేమస్ మీకు ఏవైనా కోరికలు ఉంటే నెరవేర్చు ఆ దేవుడు మీ కోరిక నెరవేరుస్తాడు మీది ఇదే ఊరు అండి ఇదే ఊరు ఎంత చదువుతున్నారండి మీరు అది ఐటీఐ కంప్లీట్ అయింది ఐటీఐ కంప్లీట్ చేశారా ప్రస్తుతానికి ఎలక్ట్రికల్ జాబా జాబ్ చేస్తున్నారా అయితే చాలా పూర్వీకుల నుంచి అయితే ఈ టెంపుల్ ఉంది కదా సరే అయితే డిన్నా వాల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని చెప్పి డిన్నా వాల్ డిన్నా వాల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బ్లాగ్ శివుని కోవిల్ అది శివుని దర్శనం అయితే చేసుకున్నాం కదా శివలింగం దర్శనం మరో మంచి బ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు స్టేట్ చూ డిన్నా వాల్ సైనింగ్ ఆఫ్